Alamin naman natin ang latest sa pagbibilang ng boto sa PPCRV Command Center at may ulat on the spot. Lida. Yes, June, tuloy-tuloy ang dating ng mga election returns dito sa PPCRV Command Center. And as of uh, 12 noon ay uh, nasa 30% o katumbas ng 26,800 na mga printed o physical election returns na ang nakakarating dito sa tanggapan ng PPCRV. At uh, yan ay uh, mula naman sa mga clustered precincts. Ano? At uh, ka halos kalahati niyan ay na-validate na o na i uh, sa ilalim na sa manual encoding uh, mula itong mga ER na ito sa NCR, ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. So far, 99.98% na nagkakatugma ang mga resulta sa ER mula sa mga presintong na encode na ng PPCRV sa mga electronically transmitted result na natanggap ng transparency server ng Comelec. June, kinusinusuri na rin ng mga IT expert ano, ng PPCRV ang audit logs ng uh, Comelec transparency server matapos itong bigyan ng access ng COMELEC kahapon. Nais ng PPCRV na malaman kung nagtuloy-tuloy ba ang transmission ng data mula sa mga VCM, mga vote counting machine, patungo sa transparency server sa loob ng uh, pitong oras na naging delay sa pagbato ng datos mula 6.15pm noong May 13 ng gabi hanggang uh, alauna ng madaling araw noong May 14. Tiwala rin ng PPCRV na mabibigyang access din sa logs naman mula sa COMELEC central server pero mangyayari lang daw ito once na makompleto na ang transmission ng lahat ng natitira pang mga election returns. So June, as of uh, 12 uh, noon ngayon sa partial and unofficial tali ng PPCRV para naman sa senatorial race, uh, lumalabas na nangunguna pa rin itong si Cynthia Villar, uh, number 2 si Grace Po, number 3 si Bongo, number 4 si Pia Cayetano, number 5 si Ronald Bato de la Rosa, number 6 si Edgardo Sonny Angara, 7 naman si Lito Lapid, number 8 si Amy Marcos, number 9 si Francis Tolentino, number 10 si Ramon Bong Revilla Jr., 11 Coco Pimentel, 12 Nancy Binay, 13 JB Hercito, 14 Bam Aquino, at 15 Jingoy Estrada. So hanggang sa mga oras na ito June ay nagpapatuloy ang dating ng mga ER at inaasahan nga na ngayong araw ay uh, darating na rin dito sa tanggapan ng PPCRV Command Center yung mga election returns na magmumula na man sa malaking bahagi ng Mindanao. June. Rida, magandang uh, development yun know, na bigyan ng access yung PPCRV na matignan yung uh, transparency server dahil doon siguro malalaman din uh, based sa uh, magiging uh, pag-aaral ng PPCRV kung meron bang basihan yung mga agam-agam doon sa transparency server na yun na uh, Rida. Tama yan, June. Actually, yan naman talaga ang main purpose ng PPCRV para malaman kung may, syempre, kung may transparency and uh, ibigay yung interes ng publiko na malaman na naging fair at uh, yung integridad ng uh, eleksyon na nangyari noong May 13 ay nandu doon. So, uh, matatapos ng mga IT experts ngayong weekend ang pagsusuri nung mga nung audit logs ng transparency server dun sa 7 hour delay na yon at ang kanilang primary purpose na gusto nilang malaman ay kung tuloy-tuloy pa rin yung transmission kahit na sinabi na nagkaroon ng technical problem. So kung talagang technical problem lang yon sa makina nung uh, application na ginamit uh, kaya't nagkaroon ng delay, eh sana raw yun ay maiparating din sa PPCRB at nang maiparating sa publiko. June. At immediately ipapaalam sa publiko kung ano yung magiging resulta, Rina? Sorry, June. Ano yun? Immediately ipapaalam sa publiko kung ano yung magiging resulta ng pagsusuri ng kanila mga IT expert. June, ang target ng uh, PPCRV uh, by Monday ay makapag-release na sila ng report na kanilang iya-anunsyo sa media para malaman kaagad ng publiko. June. Maraming salamat, Rita Reyes.